Olá, hoje é dia 10 de fevereiro de 2017. Os passageiros do metrô terão uma programação especial neste mês em algumas estações. São exposições fotográficas que mostram a trajetória de bandas e blocos de rua dos anos 50. A partir de hoje, sexta-feira, na estação CEP, por exemplo, os passageiros podem conferir a mostra em forma samba, com 20 painéis fotográficos e informações dos bastidores do desfile das escolas de samba aqui de São Paulo. E na estação República, a partir do dia 18, quem passar por lá poderá ver no Museu da Diversidade Sexual a exposição Será que ele é? que foca na relação dos gêneros sexuais com a alegria do carnaval. Veja agora os destaques desta edição. Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil comemora 40 anos de fundação e a cerimônia foi aqui na Assembleia Legislativa. A Tailândia quer divulgar o turismo de lá aqui no Brasil e conta com o apoio do Parlamento Paulista, agora no Jornal da Assembleia. A Libra, Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil, comemora 40 anos de fundação e também o aniversário de uma de suas coordenadoras. O evento, realizado aqui na Assembleia Legislativa, teve o apoio da deputada Clélia Gomes, do PHS. Recebida com flores e muitos abraços, Dalva Cristofoletti foi homenageada por amigos políticos e, por que não, seguidoras. Eu fico muito honrada de receber essa homenagem nessa casa, porque a grande maioria foram meus meninos, foram prefeitos, foram vereadores. E eu estou falando muito porque eu estou muito emocionada. Dalva Cristofoletti esteve à frente de diversas entidades de empoderamento feminino. Neste ano de 2017, completa 63 anos dedicados ao movimento municipalista nacional. Nós temos orgulho de ter a Dalva como sendo a nossa grande dama, como eu disse, do municipalismo paulista. E temos maior orgulho ainda de emprestar esse conhecimento que ela tem, esse envolvimento e comprometimento que ela tem no municipalismo brasileiro. Na Libras, Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil, Dona Dalva foi coordenadora a partir de 2013. Trabalho reconhecido pela atual presidente, Marta Lívia Suplicy. Para nós ela representa muito, porque eu brinco até dentro da Libra que nós somos AD e DD, antes da Dalva e depois da Dalva. Porque a doutora Dalva ela tem uma visão muito forte de vida associativa, uma visão muito forte da importância de você estar realmente junto. Eu identifico você como líder, todas as nós temos que nos juntar por você. Então essa visão aglutinadora, ela é muito importante. A Libra tem por objetivo capacitar mulheres para exercerem liderança política. Nas últimas eleições, em 2016, em média, a cada 10 candidaturas, apenas 3 foram femininas. No eleitorado nacional, há 10 anos, as mulheres são maioria. Ainda assim, só 13% foi eleita. Praticamente uma em cada 10 homens. Por isso, o trabalho da Libras e outras entidades como a AE, FA, Associação Feminina das Américas, tem muito por fazer. A mulher, ela não conhece ainda o potencial que ela tem e os direitos que ela tem, na verdade, inclusive os políticos. A gente tem feito um trabalho muito grande, a Libra, e agora nós estamos formando a Associação Feminina das Américas, para trazer toda a experiência da América, das Américas mesmo, é, para ajudar isso, para a mulher ter consciência do que ela faz. Às vezes ela é uma líder de comunidade e não sabe que aquilo pode gerar uma representatividade. Mesmo porque as pessoas falam, ah, isso não é coisa para mulher, isso não é, é coisa para homem, político é, é reservado para um, um tipo de pessoa. Não é verdade. A gente só vai exercer a democracia mesmo quando todos nós, cidadãos, nos achamos capazes Homens ou mulheres de poder galgar um cargo político, de poder galgar um cargo que tenha representatividade e representar aquilo que a gente lidera na comunidade. O deputado João Caramês, do PSDB, prestigiou o evento. A grande virtude da Dalva é essa, é acreditar no fortalecimento das cidades, no fortalecimento dos municípios e ela sempre esteve à frente das grandes causas dos municípios, principalmente nos momentos quando a mulher não era ouvida. Então, acho que essa é a grande virtude da Dalva. A deputada Clélia Gomes, do PHS, procuradora especial da mulher da Assembleia Legislativa de São Paulo, ressaltou a importância da Libra e de sua colaboradora homenageada, Dalva Cristofoletti. Hoje, eu, como deputada estadual e mulher, procuradora especial da mulher da Assembleia Legislativa, tenho obrigação de homenageá-las. Esse trabalho que elas fazem é maravilhoso ao longo do tempo, é 
curto, médio e longo prazo. É um trabalho muito bom. A dona Dalva aqui ao nosso lado também, nós falando aqui rapidamente. Como é que a senhora recebe esta homenagem aqui na Assembleia? Olha, que eu conheço essa menina e eu conheço os esforços dela para chegar ao cargo que ela chegou agora. Nós da Libra, nós vibramos muito por ela. E essa Assunção, ela ser a nossa representante aqui, para nós assim é uma questão de gratidão a Deus, a energia que ela tem e as nossas orações para que mulheres, mais mulheres, integrem na política, porque as políticas públicas são feitas pelos homens para as mulheres. E ela vai mudar a história. Um passeio pelo zoológico de São Paulo e também pelo Jardim Botânico faz parte de um projeto que une os dois pontos turísticos da cidade. Quem tem mais informações, quem nos conta tudo agora é o repórter Jorge Machado, que está lá no zoológico, no bairro da Água Funda, na zona sul da cidade. Jorge. É isso aí, Mauro. E você sabia que o Zoológico de São Paulo é um dos passeios mais concorridos da cidade e do estado? Recebe entre 1 milhão e 300 mil e 1 milhão e 600 mil visitantes todos os anos. A novidade é um passeio que está acontecendo experimentalmente aqui. Quem vai explicar para a gente é a Flávia Taconi, que é bióloga. É esse micro-ônibus que está aqui atrás da gente, é isso, Flávia? Exatamente. Então, é uma comodidade a mais para os nossos visitantes. Ele faz a integração entre parque zoológico e jardim botânico. Esse passeio, ele leva cerca ao deslocamento três minutinhos e o visitante tem essa praticidade de conhecer fauna e flora no mesmo dia. É, passeio no zoológico mais passeio no jardim botânico. É, impr é importante falar isso. Essa é a linha. Ela sai daqui de dentro do zoo e vai em três minutos para o botânico. Mas ingressar nesse ônibus tem que pagar, tem que comprar o bilhete ali, vamos explicar. Exatamente, então o visitante ele compra o ingresso para entrar no zoológico, aqui se ele quiser conhecer o nosso vizinho, que é o Jardim Botânico, é uma outra bilheteria, o ingresso custa do transporte R$ 3,00 e também adquire o valor do ingresso do Jardim Botânico, que é R$ 6,00. Idosos, crianças, não pagam? Não pagam. Crianças até 4 anos é isento. Sim. E o serviço funciona, eu já falei experimentalmente aqui no Zoo de São Paulo, é de quarta a domingo, é isso? Ele vem funcionando desde novembro do ano passado. Como tem sido essa experiência? E explica os dias de funcionamento. Isso mesmo, ele funciona desde o finalzinho do mês de novembro do ano passado. O visitante ainda está conhecendo, a gente está iniciando com a divulgação dessa atividade aqui no parque, porque ela é recente e funciona de quarta a domingo, das nove, com o encerramento da atividade às 15 horas. Está bastante concorrido, as pessoas estão vendo o Zoo de São Paulo, que já é um passeio tradicional, e o vizinho do lado aqui, de muito verde, que é o Jardim Botânico. Sim, é um passeio bem bacana, completo, né? Porque a gente complementa aqui a fauna, os nossos bichos, com a parte de flora, de planta, e a tendência é aumentar cada vez mais a procura. Obrigado, Flávio. Imagina, Parabéns, sucesso. Obrigada. Mauro, é você. Obrigado, Jorge, pelas informações e também a bióloga Flávia Tacone, ao vivo, direto do Zoológico de São Paulo. E agora a previsão do tempo para amanhã, sábado. Em São Paulo, o dia começa com sol entre nuvens e há chance de pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura deve chegar aos 30 graus. Em Campinas, o sol aparece com muitas nuvens pela manhã e pode chover. A máxima prevista é de 33 graus. Em São José dos Campos, o sol aparece escondido entre nuvens no final da manhã. No início da tarde, pode ocorrer pancadas de chuva. A máxima por lá deve, deve alcançar 33 graus. Em Sorocaba, tempo nublado, o sol aparece pouco pela manhã e pancadas de chuva podem acontecer no período da tarde e também à noite. Os termômetros devem atingir os 32 graus. Em Ribeirão Preto, o dia começa com sol no final da manhã o... e no início da tarde, muitas pancadas de chuva. A temperatura deve atingir a marca de 33 graus. Veja a seguir, comitiva da Tailândia visita o Parlamento Paulista para tratar de assuntos relacionados ao turismo. A gente volta já. A Tailândia quer divulgar o turismo de lá, aqui no Brasil, e busca o apoio do Parlamento Paulista. A comitiva do ministro da Diplomacia da Tailândia foi recebida pelo presidente do CONSCRI, Conselho Estadual Parlamentar de Comunidades de Raízes e Culturas Estrangeiras, aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 
Antes da reunião, uma pausa para fotos no Hall Monumental e um passeio pelo Parlamento Paulista. Em 2016, quase 70 mil brasileiros viajaram para a Tailândia a turismo, aumento de 36% em comparação ao ano anterior. O país quer realizar um festival em São Paulo e pediu apoio da Assembleia Legislativa. Eles pretendem fazer aqui é, a presença de danças, comida a culinária e outras coisas típicas, folclore. Nós vamos tentar trabalhar para ver se é possível, na Assembleia Legislativa, no estacionamento, possamos fazer esse evento que nós já fizemos da, do CONSC. Há muitos anos atrás, nós fizemos um festival de danças e folclores, em que todas as comunidades trouxeram as suas comidas típicas, as suas danças, e foi uma, um domingo maravilhoso. O evento está previsto para agosto deste ano. Vamos fazer os contatos aqui na casa, eu sei, nós sempre somos bem recebidos, Fazemos parte da casa e vamos ver se, se acontece. Gostaria muito de acontecer porque é uma coisa muito bonita. Há poucos dias do carnaval, hemocentros de todo o país sofrem com a falta de sangue nos estoques. Para evitar situações de risco e principalmente em locais turísticos, foi lançada uma campanha nacional para aumentar o número de doadores. O Hemocentro de São Paulo abastece mais de 100 unidades de saúde em todo o estado. Para isso, são necessárias 12 mil bolsas de sangue por mês. Mas neste período de carnaval, as doações normalmente diminuem. Isso pode prejudicar as cirurgias agendadas e principalmente os atendimentos de urgência. Sejam pacientes hematológicos, oncológicos, cirurgias eletivas acabam sendo canceladas. Então, é importante a doação. Para doar sangue é muito simples. É preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar bem de saúde. As mulheres elas podem é, doar no máximo é, três vezes ao ano e os homens quatro vezes. Para o Carnaval 2017, os hemocentros de várias capitais lançaram as campanhas para incentivar a doação. Todos os tipos de sangue são necessários. Rosileide doou sangue pela primeira vez em 2004 e a sensação foi tão boa que ela não parou mais. Pelo menos uma vez por ano, ela passa 10 minutos nesta máquina que retira uma bolsa de sangue, suficiente para ajudar até quatro pessoas. O sangue não faz falta, pelo contrário. Tantas pessoas precisando de sangue, né? Saber que está participando, salvando vidas, isso faz bem, né? Saber que você... Pode fazer diferença na vida de alguém. E esse sentimento passou para as colegas de trabalho. Ela convenceu Pamela a vir também. Nossa, muito bom. Tipo, ajudar uma pessoa que eu não conheço, mas já vale muito. Muito ótimo. Me sentindo muito bem. Essa é a primeira de muitas? Sim, com certeza. Vamos falar um pouco mais sobre a previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, o sol aparece pela manhã com períodos nublados e pode chover a qualquer hora do dia. A temperatura máxima pode chegar aos 32 graus. Em São José do, do Rio Preto, o sol aparece forte pela manhã. No período da tarde, podem ocorrer pancadas de chuva e a temperatura alcança os 33 graus. Em Mogi das Cruzes, o dia começa com sol e períodos nublados durante a manhã, com possibilidade de chuva no final da tarde e também no início da noite. A máxima chega aos 29 graus. Em Piracicaba, o sol aparece pancadas de chuva podem ocorrer durante o dia. A temperatura alcança os 34 graus. Veja a seguir, o presidente Fernando Capês participa da posse da nova diretoria do Cindy Clube. É o que você vai ver já já. O presidente Fernando Capês participa da posse da nova diretoria do Sindiclube, o Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo. O empresário e atual vice-presidente do Clube Atlético Paulistano, Paulo César Mário Moviso, vai dirigir o Sindiclube pelos próximos quatro anos. Ele destacou algumas de suas metas à frente da entidade em prol dos clubes. O que a gente pretende é construir, junto aos clubes, compras organizadas. Eu acho que é uma coisa que a gente vai poder levar aos clubes. Nós fizemos um teste aqui no Paulistano de compras de alguns produtos que surtiram muito efeito. E com isso melhorar as negociações dos clubes com os fornecedores. Pretendemos cada vez mais 
fazer com que os clubes participem dos nossos jogos. Uh, hoje nós temos em torno de 2 mil jogos ano, que é do PEPAC, que é, um, que é um programa de esporte só para sócios que não são federados. E o ano passado foram mais de 3 mil jogos realizados. Uh, vamos também incentivar o concurso literário, que é um concurso feito, que é feito pelo sindicato, uh, mas que tem a participação nacional de todos os clubes do Brasil. Hoje você vê a demanda dos clubes é muito grande. E nós realmente precisamos ter essa aproximação com a Assembleia. Inclusive, a, nós sempre somos, fomos homenageados. O Cid Clubes fez um evento na Assembleia, onde homenageou os clubes centenários, com a presença de centenas de clubes. Então, acho que é muito importante essa aproximação. A cerimônia de posse da nova diretoria do Cid Clube reuniu gestores de clubes e parlamentares nas três esferas. O clube é um lugar saudável, onde as cidades precisam, seja pequeno, município, médio ou grande. E o Cine Clube cumpre o seu papel, cumpre a sua tarefa. É por isso que nós estamos hoje aqui, na posse da nova diretoria, do novo presidente, não só para aplaudir, mas para continuar assumindo compromisso com os clubes e o trabalho que eles fornecem nas suas cidades. Afinal de contas, 645 municípios, nós temos muitos clubes que precisam da atenção do poder público para continuar atendendo a nossa sociedade. E esse é o nosso trabalho hoje aqui, além do aplauso. A cidade de São Paulo vai ganhar uma escola de esgrima. Iniciativa parceira da Prefeitura com o Cinde Clube anunciou em primeira mão na cerimônia o secretário de Esportes e Lazer do município. Hoje nós temos grandes convênios com os clubes, onde alunos nossos do Centro Olímpico ou de qualquer atividade periférica praticam esporte ou atividade esportiva nos clubes da cidade de São Paulo. As autoridades presentes ressaltaram o papel dos clubes na formação de atletas para competições. Os clubes e, 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 e o Cinde Clube, através do seu sindicato, né? É, conseguem ir além das suas fronteiras também, isso é muito importante, que conseguem é, ter uma interlocução com a sociedade em geral, não só com seus associados, é, é, através de programas de militância, através de programas de comunidade, é, é, levando atividades do clube para fora dos seus muros ou trazendo pessoas, é, em geral mais carentes, que não teriam oportunidade de estarem frequentando os clubes para fazerem atividades é, esporti desportivas. O trabalho que os clubes desenvolvem de maneira amadorística no esporte brasileiro é um papel fundamental. Por quê? Nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma potência olímpica, são as universidades que fornecem os atletas para a disputa dos jogos. Nos países ditos comunistas, é um programa intensivo do governo, com grandes estímulos, que acaba levando a esses resultados. No Brasil, fundamentalmente, são os clubes que levam ao, ao, ao brilhantismo e às medalhas olímpicas do nosso judô, do nosso atletismo, da nossa natação e de outros esportes. Então, nada mais justo do que a Assembleia Legislativa prestigiar um evento como esse de grande alcance público. Então, que o poder público, através da Assembleia Legislativa, possa interagir não só através de leis, mas inclusive através da articulação com secretários, com ministros e assim por diante. Veja a previsão do tempo para amanhã em mais cidades do interior do estado. Em Franca, o sol aparece entre nuvens e pancadas de chuva acontecem à tarde e à noite. A máxima pode atingir os 29 graus. Em Bauru, dia de sol e tempo aberto com aumento de nuvens durante a manhã e também possibilidade de chuva à tarde e à noite. A temperatura chega aos 33 graus. Em Limeira, o sol aparece pela manhã e pancadas de chuva ocorrem no final da tarde e início da noite. A máxima atinge os 35 graus. Em Marília, dia de sol com nuvens durante a parte da manhã e possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A máxima prevista por lá é de 32 graus. O Jornal da Assembleia termina aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP. Anote aí no portal al.sp.gov.br. A gente volta na segunda-feira. Um ótimo final de semana para você. Tchau e até lá.